കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സംഭവിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാനിലും രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് ബി ജെ പി കരുനീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായാണ് സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് മുൻകരുതൽ എടുത്തു തുടങ്ങി കോൺഗ്രസിൻ്റെ എപ്പോഴത്തെയും മുൻകരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസോർട്ടിലേക്ക് എം എൽ എ മാരെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് റിസോർട്ട് പാർട്ടിയായി പല ഘട്ടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അധപതിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം കുറേ നാളായി ഉയർന്നു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ രാജസ്ഥാനിലും അതിനിപ്പോൾ മാറ്റമില്ല രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേരെ ജയിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയും ഒരാളെ ജയിപ്പിക്കാനേ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയും പക്ഷെ ബി ജെ പി രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെ ഭരണപക്ഷ നിരയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നുള്ള ആരോപണമായി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തുകയാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവകാശം സ്വാഭാവികമായി ബി ജെ പിക്കുണ്ട് പക്ഷേ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ എം എൽ എമാരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായാലോ അത് ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും മുമ്പ് ഗോവയിലും മണിപ്പൂരിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാർ ഭരണപക്ഷത്തോടൊപ്പമാണ് അവരെ ആദ്യം സ്വാധീനിക്കുക അതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ സ്വാധീനിക്കുക കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹുങ്കുകൊണ്ട് ചാക്കുകെട്ടുകളായി പണം കൊടുക്കാൻ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല മധ്യപ്രദേശിൽ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ ജ്യോതിരാദിത്യ സന്ധിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന് കുറേ നാളായില്ലേ ജ്യോതിരാദിത്യ സന്ധിക്ക് ഒരു തളർച്ച ഉണ്ടായി കാണും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കാണും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് വലയിലാക്കാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുപരി ഇത്തരത്തിലുള്ള അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിലേക്കാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ഒരു വീണ്ടു വിചാരത്തോടു കൂടിയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പകരം മധ്യപ്രദേശിൽ എങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാം എന്നുള്ള ഗൂഢാലോചനയിലായിരുന്നു അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആവേശവും സന്തോഷവും കൊണ്ടാണ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുന്നും പിന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ എന്തു ചെയ്യും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഓരോ ഇടത്തുമുള്ള ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും മറ്റാളുകൾ എന്തു ചെയ്യും ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഒരു പ്രഖ്യാപനം രാത്രി വരുന്നു നേരെ പേരെ ദേശവാസിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു കാരണം സന്തോഷം ഉള്ളിലെ സന്തോഷം മധ്യപ്രദേശിൽ ആ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചത് അതുതന്നെയാണ് രാജസ്ഥാനിലും ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കണ്ട് അഴിമതി നിരോധന ബ്യൂറോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ പോരാട്ടത്തിനും കൂടി കോൺഗ്രസ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കാരണം എം എൽ എമാര് പണം കൊടുത്ത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് അഴിമതി നിരോധനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് രാജസ്ഥാനിൽ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലും കർണാടകയിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഉണ